<laughs> now 22 sir 22, 22. beautiful 22. okay lovely uh, i usually prefer to have my sessions under 25 people because that's when uh, i can keep it very interactive so anivarkum malai vanakkam na tamil la pesalama illa english la pesalama enna enoda mother tongue undu tamil english is a language that i use when i'm having some official conversations with people so i want the students who are part of today's session to let me know uh, do you want me to speak in tamil or can i switch between tamil and english illa tamil theriyadhu yara irukkeengla inga appadi varala is there anyone who cannot understand tamil here yes maybe நீங்கள் சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும் இல்லை நீங்கள் சேட் இந்த அளவுக்கு கூட டைப் பண்ணலாம் அதையாவது நான் பார்த்துக்கேன் ஐ கேன் நாட் இபிள் டு சார் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க சார் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஓகே லவ் ஃபென்டாஸ் ஓகே ஸோ சாரோட இன்ட்ரடக்ஷன் எத்தனை பேர் கேட்டிங்கன்னு தெரியல என்னை பற்றி பேசினாங்க அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபீச்சர் நானே தான் எழுதி கொடுத்துது ஸோ அதனால் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன்னா நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் உங்களை மாதிரி 11th standard and 12th standard la vandu romba average student ah periya mark la edho vaangala as a matter of fact uh, max la pass avrade or periya kashtama eduthu da na vandu adhaadha book on nanu sandra podu nu vechukonga exam la eppadi niya nanna nu competition la vechi finally script through so periya mark la kediyadu engineering mudichittu adukaprama vandu of course opportunities jaasti illadnal da vandu i took up the bpo industry adhaadha call center industry nu solvanga in the industry la join panni adhe company adha endha company la join pannano andha company liye vandu innikku na kitta kitta or 18 and a half years work panniruken and innikku enoda designation vandu senior manager learning and development okay so ipo innikku indha session adhaadha career guidance nu nare per ungalukitta solliranga but students நீங்க இந்த செஷன்ல இருந்து என்ன எதிர்பார்க்க உங்களுக்கு சரி ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு செஷன் ஒரு இமெயில் வந்திருக்கும் இல்ல ஒரு போஸ்டர் வந்திருக்கும் இல்ல வாட்ஸ்அப் ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும் பாத்திருப்பீங்க கெரியர் கைடன்ஸ் இல்ல டாபிக் போட்டு அமைச்சிருப்பாங்க பட் இதுல நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் ஃபியூச்சரை பத்தி என்ன தெரியணும் யாராவது ஈவினிங் டைம் ஐ ஹோப் உங்களோட டீ காஃபி பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கீங்க இது கிளாஸ் ரூம் கிடையாது நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காரலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு சாட்டர்டே ஈவினிங் உங்கள் கிட்ட பேசுகிறேன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் நானும் ரிலாக்ஸ்டாக தான் பேச போகிறேன் ஸோ இது வந்து லெக்சரும் கிடையாது செமினாரும் கிடையாது ஸோ உங்களோட டீ காஃபி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்கள் டீ காஃபி எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு அஃப்கோர்ஸ் பஜ்ஜி போட்டில் சாப்பிட்றீங்கன்னா மியூட் போட்டுட்டு வீடியோ ஆன் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க ஏன்னா மற்றவங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவாங்க Yes, students. Suppose, if you want to type in your mind, you can type it in the chat box. You can type it in the chat box. Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually, in the WhatsApp group, there is a chat box. Sir, engineering hope. ஸோ இப்போ இன்ஜினியரிங் படித்தா நிறைய பேருக்கு ஜாப் இருக்காது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சார் ஓகே ஓகே வெரி குட் சார் சப்போஸ் அந்த அந்த வாட்ஸ்அப் சாட் குரூப்பில் வேறு என்னெல்லாம் வந்துருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் தட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஸ்டின் கேட்டது வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சார் அதுக்கப்புறம் டிப்ளமோ டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு ஸ்டேட்டாகவே ஜாபுக்கு போகலாமா இல்லை டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு நாங்கள் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறது பெட்டரானு கேட்டிருந்தாங்க ஓகே இன்னும் சில பேர் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா வேற மாதிரி இப்போ இந்த காமர்ஸ் குரூப் மாதிரி எடுக்கலாமா இல்லை இன்ஜினியரிங் வந்து பெஸ்டா இருக்குமா அது மாதிரி சில பேர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சார் நார்மல் ஓகே 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 பியூட்டிஃபுல் இப்போ ஓகே நான் ஏன் இதை கேட்கிறேன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது நான் இதை வந்து நிறைய பண்ணுவேன் அதாவது படம் போய் பார்ப்பேன் நீங்க எத்தனை பேர் படம் பார்த்துருக்கீங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி செஷன்லாம் இருந்தப்போது 
மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட்னு சொல்லி அதாவது கை தூக்குறது அது கே பண்ணு இந்த குரூப்ல எத்தனை பேர் தேட்டர் போய் படம் பார்த்துருக்கீங்க கை தூக்குங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நிறைய பேர் கை தூக்குவாங்க அது ட்ரை பண்ணலாமா இப்போ அது எப்படி பண்ணணும் தெரியல அந்த ஹேங் அப்னு ஒரு பட்டன் ரெட் கலராக இருக்கும் அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டா ஓ யா யாரோ ஒருத்தர் கை தூக்கி இருக்கா ரீஜன் ரெசார்டியோ ஃபென்டாஸ்டிக் ஸோ யார் யாரெல்லாம் தேட்டருக்கு போய் படம் பார்த்துருக்கீங்க கை தூக்குங்க பார்ப்போம் ரேஸ் யோ ஹேண்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் எல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கீங்க நான் நான் வந்து ரெண்டு கை இருக்குதுன்னு சொல்லி ரெண்டு கை தூக்குறேன் இல்லைனா கை கால்லாம் தூக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ படம் போய் பார்த்துருக்கேன் தேட்டரில் ஓகே நான் ஏன் அந்த கேள்வியை கேட்டேன்னா இப்போ தேட்டரில் போய் ஒரு படம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக நமக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த படம் பற்றி ஒரு போஸ்டர் ஒன்று பார்ப்போம் ஓகே வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃபார்வர்ட் வரும் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்டர் ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டீசர்ஸ்னு ஒன்று போடுவோம் ஓகே சின்னதாக ஒரு 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 தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ் படத்தில் இருந்து டேரக்டர் ஆக்டரோட பேரை கொஞ்சம் வந்தாவை போட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் வரும் ட்ரெய்லர் வந்து எப்படியும் ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் இல்லை ஒரு ஒன் மினிட் ட்ரெய்லர் ஓகே படத்தில் இருக்கிற பெஸ்ட்டு சீன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து லைக் அட்டகாசமாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் படத்தோட ஒரு ரெண்டு பாட்டிலேருந்து கூட கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் எல்லாம் போட்டு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பில்டப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த பில்டப்பை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த படம் பார்க்க போகிறாங்க அந்த படம் பார்க்க போகும்போது போ அதாவது தேட்டருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட ஒரு மைக் வச்சு நீங்கள் ஏன் இந்த படத்தை பார்க்க வரீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த படத்தில் என்னோடய ஃபேவரட் ஹீரோ நடிக்கிறார் அதாவது தலை நடிக்கிறாரு இல்லை தளபதி நடிக்கிறாரு இல்லை ரஜினியோட படம் இல்லை கமலஹாசனோட படம் இல்லை இல்லை சூர்யாவோட படம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்னோட ஃபேவரட் ஹீரோ நடிக்கிறாரு அதுக்காக இந்த படத்தை நான் பார்க்க போகிறேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க என்னோட ஃபேவரட் ஆக்ட்ரஸ் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாங்க அவங்கள பார்க்கறதுக்காக நான் போகிறேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க என்னோட ஃபேவரட் மியூசிக் டேரக்டர் அவர் போட்ட பாட்டிலே சம பாட்டு சரியான ஒரு பாட்டு இந்த படத்தில் இருக்குது அதை பார்க்கறதுக்காகவே நான் போடுறேன்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் காம்சாங் சார் ஒரு பைக் ஸ்டண்ட்டு ட்ரெய்லர்லேயே சான்ஸே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த முழு ஸ்டண்ட் என்னன்னா இந்த படத்தை பார்க்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு படத்தை பார்க்க போகும்போது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் இப்போ அந்த படத்தை போய் பார்த்துட்டு அவங்க வெளில வரும்போது கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொன்னாங்க ட்ரெய்லரில் என்னமோ சின்னதாக ஒரு பத்து செகண்டுக்கு தான் காமிச்சாங்க ஆனால் படத்தில் அசால்ட் காட்டினாங்க சார் படம் சான்ஸே இல்லை இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை தான் வந்து நான் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்டேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு வந்து நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுவேன் ஆனால் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை என்னால் என்னோட செஷனில் அட்ரஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் நீங்களே யோசிக்கலாம் சரி எனக்கு ஒரு விஷயம் தேவையாக இருந்துச்சு அந்த விஷயம் இந்த ஒன் ஹவர்ல எனக்கு கொஞ்சம் விஷயம் அது கிடைச்சது அதை ஒன்னு ரெண்டு பாயிண்ட் அது கிடைச்சது அதுக்காக தான் நான் கேட்டேன் ஓகே இதை வந்து நாங்கள் கோல் செட்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ அருமையான டாபிக் கெரியர் கைடன்ஸ் அஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் எனக்கு ஸ்கூல்ல ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் நடக்கலன்னு வந்து நிறைய கேள்வி வந்து ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த கெரியர் கைடன்ஸ்ன்னு வந்து வாழ்க்கையில் ரொம்ப லேட்டாக வந்துச்சு அஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் கரெக்டாக சொல்ல போனோம்னா நாலு வருஷம் முன்னாடி தான் எனக்கே அதாவது யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் அப்போ தான் எனக்கே வந்து இந்த கெரியர் கைடன்ஸ்னே வந்துச்சு ஓகே அப்போது ஒரு புக்கை படித்து அந்த புக்கிலேருந்து எனக்கு வந்து ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது சில விஷயம் தெரிஞ்சுது இப்படி தான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த புக்கை பற்றி நான் யார் யாருக்கிட்ட போய் சொல்ல முடியுமோ நான் சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் எப்போல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறேனோ இந்த புக்கில் எனக்கு அந்த புக்கு சொன்ன விஷயத்தை தான் நான் போய் சொல்கிறேன் இதை தான் கெரியர் கைடன்ஸாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த புக்கோட பேர் வந்து ரிச் டேட் ஃபோர் டேட் ஆர்ஐசிஹெச் டிஏடி சிஓஓ ஆர் டிஏடி ஓகே என்னடா இங்கிலீஷ் புக் சொல்கிறேன்னு கவலைப்படாதீங்க இந்த புக்கு வந்து பல மொழியாக்கம் இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் பேசுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அந்த லாங்குவேஜில் இந்த புக்கை டிரான்ஸ்லேட்
என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அப்செக்டிவ் இருக்கு அதாவது யு நீட் டு ஏர்ன் யுவர் லிவிங் ஏன்னா மேன் இஸ் அ சோஷியல் அனிமல்னு நம்ம வந்து இப்போ நான் இருக்கும் போது சோஷியல் ஸ்டடீஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதுலதான் அதை படிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சிவிக்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட்ல தான் இது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக படிச்சிருக்கேன் பட் இப்போ என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வந்து எனக்கு தெரியும் ஏன்னா சிலபஸே நிறைய ரிவிஷன் ஆயிட்டு ஸோ அதுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு அடிப்படையான தேவை வந்து ஃபுட் க்ளோதிங் அண்ட் ஷெல்டர் தங்க இடம் உண்மை உணவு உடுத்த உடை இது மூணு தான் இது மூணும் பேசிக் நீட் இந்த மூணு இருந்துச்சுன்னா மனுஷனுக்கு வந்து ஜென்ரலா கவலை இருக்கா இதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டாட்டஸ் அதாவது சொசைட்டில நம்மளை எப்படி பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து சரி நான் வந்து இதை கண்ணும் அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆடிட் ஆடிட் ஆடிட்னு சொல்லிட்டு அந்த பேசிக் நீட்ஸ் இருந்து கொஞ்சம் சோசியல் நீட் அட்வான்ஸ் நீட் அப்படி இப்படின்னு மேலே ஏறிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த பேசிக் நீட்ஸ் அதாவது உங்களோட க்ளோத்ஸ் உங்களோட வீடு உங்களோட சாப்பாடு இது மூணு இது பண்றதுக்கு வந்து யூ நீட் டு ஏர்ன் அ லிவிங் அதாவது நீங்க ஏதாவது பண்ணி பணத்தை சம்பாதிச்சு அந்த பணத்தை எப்படி செலவழிச்சு நீங்க வந்து உங்களுக்கு இந்த தேவையான நீட்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த புக் என்ன சொல்றாங்கன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மக்களையும் அலசி ஆராய்ஞ்சி பார்த்து நாலு விதத்துல ஓகே லீகலி அதாவது யாரோடைய நீங்க பிரச்சனை இல்லாம சொசைட்டில வந்து ரெஸ்பெக்ட் ஏர்ன் பண்ணி ஓகே அதாவது சொசைட்டியில யாரும் உங்களை குறை சொல்லாம நீங்க வந்து உங்களோட வாழ்க்கைய வாழலாம் அதாவது தேர் ஆர் ஃபோர் வேஸ்ட் டு மேக் அ லிவிங் ஓகே ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி என்ன சொல்றாருனா இதைத்தான் வந்து உலகத்துல தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் அதாவது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இன் த வேர்ல்ட் இந்த ரூட்ல தான் எடுக்கிறாங்க இந்த ரூட்டோட பேர் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது வேலைக்கு போறது வேலைக்கு போறதுன்னா என்னன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து அதாவது கம்பெனிஸ் எக்கச்சக்க கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இந்த கம்பெனிஸ்க்கு வந்து சில ஸ்கில்ஸ் தேவை ஏன்னா இந்த ஸ்கில் வந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த வேலை நடக்கும் ஸோ அந்த ஸ்கில் நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களை அந்த கம்பெனி ஹையர் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு ஸ்கில் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ ஜாஸ்தி இருக்கோ அவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சம்பளத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்டோட ட்ராக் ரைட் இப்போ ஃப்ரெஷராக போய் செஞ்சீங்கன்னா ஒரு உங்க ஸ்கில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற சம்பளம் அதுவே கொஞ்சம் வேலை செஞ்சு உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு ஆச்சுன்னா திருப்பி சம்பளத்தை வந்து ஏற்றுவாங்க இதுலேயே வந்து நீங்க கொஞ்சம் அடிஷ்னலா படிச்சு ஏதாவது இது பண்ணி திருப்பி உங்க ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணீங்கன்னா திருப்பி ஸோ இதை வந்து மேட்ச் பண்ணிட்டே போவாங்க உங்க ஸ்கில் ஏற 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 ஸோ அதான் பாருங்க கம்பெனியில ஒரு வேலைக்கு செய்யும் போது இப்ப நான் வந்து கம்பெனியில வேலைக்கு செய்யும் போது என்னோட சம்பளம் நான் சொல்றது வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீல ஓகே அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என்னோட சம்பளம் ஓகே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அதோட இருபது மடங்கு என்னோட சம்பளம் மல்டிப்ளை ஆச்சு எத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வருஷம் வேலை செஞ்சிருக்கேன் ஆனா இருபது மடங்கு மேல என்னோட சம்பளம் மல்டிப்ளை ஆச்சு ஸோ இப்படிதான் வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற ஏற உங்களோட சம்பளமும் ஏறிட்டே போகும் ஓகே இதைத்தான் உலகத்துல தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீத மக்கள் பண்ற விஷயம் ஓகே திஸ் இஸ் கோயிங் ஃபார் ஒர்க் ஓகே வேலைக்கு போறது ஸோ இதுல வந்து சொல்லுவாங்க சார் இதுல வந்து நான் என்ன சார் பண்ணணும் எப்படி சார் இது பண்ணணும் நிறைய அதாவது உலக ரீதியா ஓகே இந்தியாவை இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல மேப்ல வந்து இந்தியாலையும் நல்ல மக்கள் இருக்காங்க இந்தியால செம்ம டேலண்ட் இருக்கு செம்ம ஸ்கில் இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு சவுத் இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்களே நியூஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க சுந்தர் பிச்சை இந்திரா நூயி இவங்கெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சத்யா நடையெல்லாம் இருக்காரு ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து சவுத் இந்தியால இருந்து வந்து குளோபல் கம்பெனிஸ் அதாவது வேர்ல்ட்லயே ஃபேமஸ் ஆன கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய பொசிஷன்ஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து நம்மள மாதிரி இவங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ஸ்கூல் அதாவது சவுத் இந்தியா இந்தியாவில் ஸ்கூலில் போய் படித்து காலேஜ் முடித்து அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்து வேலையை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வளர்ந்து 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 ஸ்கில்ல ஏற்றி 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 அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேட்ச் ஆகி மேட்ச் ஆகி மேட்ச் இப்போ வந்து அவங்க சம்பளம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெண்டாவது ரூட் எடுத்தீங்கன்னா அதாவது இந்
ஸோ என்னன்னா வந்து இந்த சொந்தமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற லாயர் சொந்தமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற டாக்டர் ரைட் இந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் டான்ஸ் டான்ஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சில இதில் வந்து சில கிராஃப்ட்ஸ் பெயிண்டிங் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுக்குறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லையும் வந்து இந்தியாவை வேர்ல்ட் ஃபேமஸாக சில பேர் ஆக்கியிருக்காங்க ஏஆர் ரஹ்மான் ஓகே அவரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி தமிழ்நாட்டில் தான் வந்தார் ஸ்கூலுக்கு போனார் ஓகே ஸ்கூல்லேயே சேலஞ்சஸ்லாம் நிறைய இருந்துச்சு ஓகே ஃபைனான்ஷியல் சேலஞ்சஸ் இதெல்லாம் கடந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்ன்ற ஒரு துறையில் ஓகே அவருக்கு இருக்கிற அந்த ஸ்கில் அண்ட் டேலண்ட் எக்ஸிபிட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற அவர் பாருங்க வேர்ல்ட் லெவலில் ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரபு தேவா அகெயின் நம்மள மாதிரி தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்து இப்போ பாருங்க இது அகெயின் குவைட் பாப்புலர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனிக்கும் போய் வேலை செய்யறது இவங்க அவங்க வேலை அதாவது இவங்களுக்கு ஒரு டேலண்ட் இல்லை ஒரு ஸ்கில் இருக்கு இது வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கில் அவங்களுக்கு தேவையோ ரைட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கிட்ட போயிட்டு சார் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் நான் வந்து ஒரு படத்தோட டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எங்க படத்துல நீங்க தான் மியூசிக் போடணும் ஓகே இதை வந்து அவர் வந்து மற்ற லாங்குவேஜஸ் லைக் தெலுங்குல பண்ணுவாரு ஹிந்தியில பண்ணுவாரு ஈவன் பாலிவுட் படத்துலயும் போயிட்டு ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் பிளே பண்ணுவார் ஏன்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இதுதான் இதுன்னு அண்ட் இவங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு என்னன்னா வந்து இவங்க சூஸ் பண்ணலாம் நான் இவங்களோட வேலை செய்வேன் நான் இவங்களோட வேலை செய்ய மாட்டேன் ஓகே அது வந்து ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் பர்சன்னால சூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வேலை பண்ணுறாங்க அவங்க பண்ணுற வேலைக்கு ஏற்ற சார்ஜஸ் அவங்க சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து நான் சொன்னது தொண்ணூத்தஞ்சு எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூணு பர்சன்ட் நம்ம வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் குரூப் மூணாவது குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரனர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தொழில் அதிபர் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா இருக்கும் இந்த ஐடியா வச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து இந்த பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் என்டர்பிரைஸாக ஸ்மால் ஸ்கேல் தான் ஒரு உங்கள் கம்பெனியில் ஒரு அஞ்சு பேர்லேருந்து ஒரு பத்து பேர் வேலை செய்கிறவங்க தான் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் என்டர்பிரைஸ் இதுவே ஒரு ஐம்பது பேர் உங்கள் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாங்களே மீடியம் ஸ்கேல் என்டர்பிரைஸ் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து ஒரு இரநூறு இல்லை ஒரு முந்நூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் என்டர்பிரைஸ் தான் நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து சின்னதாக ஆரம்பித்து பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகணும் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் மதுரையில் தள்ளு வண்டியில் இட்லி வச்சுட்டு இருந்தவங்க ஒரு ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஓகே மதுரையில் உங்களுக்கே தெரியும் இட்லி தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகே இவங்களும் சாதாரணம் மதுரையில் போனீங்கன்னா நிறைய தள்ளு வண்டி பார்க்கலாம் தள்ளு வண்டியில் இட்லி வச்சுட்டு போனாங்க அங்கே இட்லி வச்சுருந்துருந்து ஒரு ஃபேமிலி அது அந்த இட்லியை பண்ணுறதுல வந்து கொஞ்சம் நல்ல டெடிக்கேட்டடாக உட்காந்து பண்ணி ஓகே அவங்களுக்கு அதை சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த கஸ்டமரை வச்சு டெவலப் பண்ணி இன்னைக்கு உலக லெவலில் ஓகே அதாவது அமெரிக்காவில் கல்ஃப்பில் சிங்கப்பூரில் ஓகே லண்டன் எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முருகன் இட்லி ஷாப்னு ஒரு கடையை வச்சு ஓகே பயங்கரம் பாப்புலராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் சின்ன தள்ளு வண்டியில் ஆரம்பித்த ஒரு கடை ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி இங்கே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு சென்னையில் ஓகே ஸோ இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நான் திண்டுக்கல் போயிட்டு அந்த ஆரம்பித்த அந்த கடையை கூட பார்த்தேன் சின்ன ஒரு ஷட்டர் கடை தான் ஓகே அங்கே ரெண்டு தேக்ஷா வச்சு மத்தியானம் பிரியாணி பக்கத்துலேயே பெரிய இடம் இருக்குது பட் அந்த கடையில் தான் ஆரம்பிச்சோன்னு சொல்லி சென்டிமெண்டல் வேல்யூக்காக அந்த சின்ன கடையை வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அகேன் உலகத்தில் கண்ட்ரி செக்க செக்க அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் மேப்பில் வந்து அப்பப்போ ஒரு டாட் வச்சுட்டே இருப்பாங்க நானும் முன்னாடி கடை அவங்க ரெஸ்டாரண்ட் போகும்போது தான் பார்ப்பேன் என்ன சார் இந்த இப்போ இந்த வருஷம் எங்கள் டாக்டர் வைக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு சும்மா கேட்டு அவங்களும் சொல்லலாம் சார் ஆஸ்திரேலியாவில் போட்டோம் சார் நம்ம கடைன்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சின்ன லெவலில் ஆரம்பித்து டெவலப் பண்ணி ஓகே அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஆரம்பித்த ஒருத்தர் உலக லெவலில் பாப்புலர் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஆண்டர்பிரனர் ஓகே இதே மாதிரி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஸ்டோரிஸ் பாம்பேயில் ஓகே மகாராஷ்டிரா இருக்க மும்பாயின்னு இப்போ சொல்கிற ஊரில் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் ஊற்றிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் ஓகே ஸோ அவர் பெட்ரோல் சாதாரணமாக பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் ஊற்றுறவங்க
சரி இதுல பண்ணமே நம்ம ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணக்கூடாது டெவலப் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இந்தியால பெரிய லெவல் அதாவது இவங்க இல்லாத பிஸ்னஸே கிடையாது அந்த லெவலுக்கான ஒரு கம்பெனி இதுதான் ரிலையன்ஸ் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ஜியோ மொபைல் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆரம்பிக்காத இதே கிடையாது ரிலையன்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் எக்கச்சக்க பெட்ரோலியத்துல இருக்காங்க டெலகாம்ல இருக்காங்க டெலிவிஷன்ல இருக்காங்க ஓகே ஃபைபர் எங்கெங்கோ இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நமக்கு அதாவது கண்ணில் பார்க்குறது இது இல்லாமல் நிறைய இருக்கு பாம்பேலாம் போனீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் தண்ணி சப்ளை பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்ணுறாங்க எல்லாமே சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த லெவலில் இந்தியாவை சரி பாப்புலர் ஆச்சு இப்போ அவங்களோட பசங்க பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் இந்தியன் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அது மேட்ரு ஆஃப் ஃபேக்ட் முகேஷ் அம்பானி இஸ் தி ரிச்சஸ்ட் இந்தியன் ஸோ இவரும் பார்த்தீங்கன்னா சிம் அதாவது சாதாரணம் ஒரு ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல பெட்ரோல் ஊத்திட்டு இருந்தாரு முகேஷ் அம்பானி அவங்க அப்பா திருபாய் அம்பானி நான் இன்னைக்கு பாருங்க முகேஷ் அம்பானி அவர் பாம்பேல ஒரு வீட பத்தி பார்த்து வீடே வந்து உலக ரீதியா பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு வீடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இது எத்தனைனா வந்து ரெண்டு சதவீதம் தான் இதை பண்றது ஸோ ஃபைனலா இருக்கு அந்த லாஸ்ட் ஒன் பர்சன்ட் இந்த வேர்ல்ட் இவங்க வந்து லீகலா அவங்களோட இன்கம் எப்படி ஏர்ன் பண்றாங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்னு இவங்களோட பேர் அதாவது இவங்க கிட்ட என்னன்னா பணம் இவங்களுக்காக வேலை செய்யும் இப்போ இந்த கால்லயே இருப்பீங்க சில பேர் சார் எனக்கு வந்து வேலைக்கெல்லாம் போற ஐடியா இல்லை சார் அப்பா ஏதோ படிக்க சொன்னாங்க ஒரு டிகிரியை வாங்க சொன்னாங்க டிகிரியை வாங்கிட்டுதான் அவ்வளவுதான் அவரோட கனவு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆச்சு ஏன்னா எங்க அப்பாவுக்கு ஏற்கனவே சொத்து நிறைய சேர்த்து வச்சிருக்காரு பத்து தலைமுறைக்கு உட்காந்து சாப்பிட்ற லெவலுக்கு சொத்து இருக்கு நான் இந்த வேலைக்கு போனோம்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி இந்த செஷன்ல சில பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ உங்ககிட்ட போய் நான் வேலையை பத்தி வேலை தான் வழின்னு சொன்னேன்னா நீங்க வந்து சொல்லுங்க இந்த இந்த படத்தை எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க ஸோ அதுதான் இந்த புக்கை சொல்றேன் ஏன்னா இந்த புக்ல வந்து எல்லாரையும் அட்ரெஸ் பண்ணுது ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்றவங்க எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பணம் வச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த பணத்தை எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த பணம் இவங்களுக்கு வந்து பணம் சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலே அத்தாரிட்டின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட பேர் வந்து வாரன் புஃபே டபிள்யூ ஏ ஆர் ஆர் என் பி யு எஃப் எஃப் இபி அவர் எப்படின்னா அமெரிக்காவில் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் தான் ரிச்சஸ்ட் மேன் இந்த வேர்ல்டா இருந்தார் அவர் ஓவர் டேக் பண்ணவர் தான் மைக்ரோசாஃப்டோட பில்கேட் ஓகே வாரன் புஃபே வந்து ரொம்ப வயசானவர் அவர் கிட்டத்தட்ட இப்போ எண்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அவரோட கார் அவர் தான் ஓட்டுவார் ரொம்ப சிம்பிள் லைஃப் ஆனால் அவர் வந்து முக்காவாசி நீங்கள் கம்பெனின்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ண அதாவது அமெரிக்காவில் வாரன் புஃபே இதை சொன்னார்னா அதை தான் செய்வோன்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த லெவலுக்கு ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாருனா அவரோட லைஃப் ஹிஸ்டரி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வயசுல இருந்து அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுல இருந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சார் இப்ப கூட அவர்கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு நான் இன்னும் சீக்கிரமா ஆரம்பிச்சிருக்கணும்னு எனக்கு தோணுதுன்னு சொல்லுவார் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வயசுல அவர் அதை ஆரம்பிச்சார் ஸோ இப்படிதான் வந்து தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் நான் ஏன் இப்ப இன்வெஸ்டர் நீங்க சொன்ன சார் எல்லாத்தையும் இந்தியன் இதுலையா சொல்லல இப்ப வாரன் புஃபே எப்படி அமெரிக்கால இருக்காரோ அதே மாதிரி கேனடால பக்கத்து ஊர்ல அதாவது பக்கத்து நாட்டுல வந்து ஒரு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் என்ன அவரோட என்ன சொல்றது பட்ட பேர் அவர் வந்து என்னன்னா வாரன் புஃபே ஆஃப் கேனடான்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கேனடால அவருக்கு அவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு அதாவது எப்படி அமெரிக்கால வாரன் புஃபே என்ன பண்றாருன்னு பார்த்து அவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்களோ கேனடால இவரை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இவர் எதாவது சொன்னார்னா இமீடியட்டா அந்த சைட்ல வந்து இந்த துறை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு சொன்னார்னா அவ்வளவுதான் அந்த துறையில எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவரோட பேர் வந்து பிரேம் வட்சா அவரும் சென்னையில இருந்து தான் அதாவது சென்னையில ஐஐடியில முடிச்சுட்டு அமெரிக்காவுக்கு போய் மேல் படிப்பை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கேனடா போய் செட்டில் ஆனோம் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இந்தியால இருந்து அமெரிக்கா போனவர் தான் அவர் அவரும் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் தான் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி உலக லெவல் இல்லையா ஓகே நான் சொன்ன நாலு ஃபீல்டுலையும் நம்மள மாதிரி சவுத் இந்தியா அதாவது தமிழ்நாட்டில இருந்து போனவங்க கொடி கட்டி பறந்துட்டு ஸோ இதே சான்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கு இதை வந்து அந்த புக்கில் நான் படித்தேன் இந்த புக்கை படித்தேன்னு எனக்கு தோணுன்னு வச்சா ஐயோ இந்த புக்கை நான் ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தேன்னா நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பேன்னா படிக்க மாட்டேன் எனக்கே தெரியும் ரைட் ஏன்னா அந்த மாதிரி இந்த புக்கு
அவர் சொன்னார் சரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம வாங்கலாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போகலாம் இதை நம்ம ஆரம்பிப்போம் இதை நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்னு போயிட்டு இருக்காங்க சரி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கும் இருக்கு இப்ப நீங்க கேட்கலாம் சார் நான் வந்து என்ன ஆரம்பிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபீல்ட்ல நம்ம ஆரம்பிச்சாகணும் ஸோ உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட்னு வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன கேட்டீங்கன்னா என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பேசுறது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது மக்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அதனால தான் வந்து என்னோட ஒர்க் அதாவது நான் ஒரு கம்பெனியில சேர்ந்து அந்த கம்பெனியில இனிஷியலா வந்து நான் வந்து டெலிமார்க்கெட்டிங்னு சொல்லுவாங்க டெலிஃபோன்ல வந்து போன் பண்ணி கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் கார்டு வேணுமா லோன் வேணுமா வீடு வாங்குறீங்களா இந்த மாதிரி கேட்டு வித்துட்டு இருந்தவன் நான் இனிஷியலா ஸோ அதுல வந்து ஓகே பேசுறேன் பட் என்னோட இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரீஃப் மூமெண்ட் ஒரு டெலிஃபோன் காலோட முடியுது பட் உங்களை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணுமே இது எங்க என்னால பண்ண முடியும் சரி நான் வந்து ட்ரைனிங்ல வந்தா பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சுதான் நான் ட்ரைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ள வந்து கிட்டத்தட்ட ட்ரைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே பதினேழு வருஷமா இருக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி சான்ஸ் இப்போ உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுல வந்து எனக்கு வந்து உங்களை பற்றி சில விஷயம் தெரியும் உங்ககிட்ட இருந்து இப்போ இந்த செஷனில் நீங்கள் என்ன தான் கேட்குறீங்க ஆனால் உங்ககிட்ட இருந்து நான் நிறைய விஷயத்த கற்றுட்டுருக்கேன் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து நீங்கள் அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுன்னு உங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி ஒருத்தர் சொன்னார் அதுலேருந்து எனக்கு இப்போ க்ளீனாக தெரிஞ்சு ஒரு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ என்ன யோசிக்கிறாங்க ஏன்னா நான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் என்னோட தாட்ஸே வேறையாக இருந்துச்சு பட் இந்த ஏஜ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கேட்கறாங்கன்னு கேட்டாலே வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஏன்னா நான் இந்த ஏஜ்ல இருக்கும்போது இந்த விஷயம் எனக்கு தோணவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க கெரியர் கைடன்ஸ் ஃபியூச்சர் இதெல்லாம் வந்து அப்போ எனக்கு தோணும் போல யாரும் எங்கிட்ட சொல்லவும் பட் இப்ப நீங்க கேட்கறீங்களே யார் கேட்டீங்களோ காட் பிளஸ் யூ சீரியஸா ஸோ இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் இப்ப சக்சஸ்ன்றது வந்து நான் வந்து இப்ப உங்ககிட்ட கொஞ்சம் சிம்பிளா கேள்வி கேட்கறேன் பதில் சொல்ல முடியுமான்னு நீங்க பாருங்க என்னோட ப்ரொஃபைல பத்தி உங்க ப்ரொஃபஸர் செஷனோட ஸ்டார்ட்லயே பேசினாரு அதை நீங்க எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு தெரியல பட் நான் திருப்பி சொல்றேன் நான் வந்து ஸ்கூல்ல டான் பாஸ்கோ சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சேன் சென்னையில ஸ்கூல்ல என்னோட ஃபேவரட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பாஸ்கெட் பால் பாஸ்கெட் பால் ஸ்கூல் டீம்க்கு நான் விளையாடிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனேன் அங்கேயும் வந்து பாஸ்கெட் பால் காலேஜ் டீமுக்கு விளையாடி அப்கோர்ஸ் எங்கள் காலேஜ் அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை ஸோ அதனால் சில பெரிய பெரிய காலேஜ் உடனே போனால் கேவலமாக தொத்து வரும் பட் சின்ன காலேஜ்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் ஜெயிச்சுட்டு வந்துருக்கோம் சொல்லுவாங்க அதாவது எங்கள் லெவலுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் எங்கள் காலேஜில் வந்து பாஸ்கெட் பால் போட்டே கிடையாது ஸோ நாங்கள் வந்து வெளியில் தான் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அங்கெல்லாம் வந்து இந்த உடன் பாஸ்கெட் பால் போர்டு இருக்கும் உடன் பாஸ்கெட் பால் போர்டு வச்சுன்னா எங்களோட கேமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஆனால் எங்கெல்லாம் ஃபைபர் போர்டு இருக்குதோ ஃபைபர் போர்டு இருந்தாலும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும் ஏன்னா அதோட ஃபீலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ சில பெரிய காலேஜ்லாம் போட்டோன்னா ஃபைபர் போர்டு வச்சுருப்பாங்க அதாவது கேவலமாக தொத்துட்டு வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒர்க்குக்கு வந்துட்ட பிறகே பாஸ்கெட் பால் அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது இந்த கார் ரேஸிங் பைக் ரேஸிங் இதெல்லாம் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுவேன் பாஸ்கெட் பால் அஃப்கோர்ஸ் டிவியில் போட்டாங்கன்னா நல்லா பார்ப்பேன் கிரிக்கெட் ஐபிஎல் வந்துச்சுன்னா கிரிக்கெட் பார்ப்பேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி உங்களுக்கு கிரிக்கெட் கற்றுக்கணும் ஓகே நீங்க வந்து கிரெகரி மனோஜ் கிரிக்கெட் கோச்சிங் அகாடமியில வந்து கிரிக்கெட் கத்துப்பீங்களா இல்ல சச்சின் டெண்டுல்கர் அவரோட சொந்த கிரிக்கெட் அகாடமி வந்து தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அந்த கிரிக்கெட் அகாடமியில போய் நீங்க கிரிக்கெட் கத்துப்பீங்களா சொல்லுங்க பாப்போம் பேசுறது புரியுது சச்சின் சார் சச்சின் ஓகே யார் சொன்னது அது உங்களோட பேர் ஒன்று சொல்றீங்க எனக்கு வந்து வரும் மிஸ்டர் கேன் தான் தெரியுது ஒருத்தர் சச்சின் சொல்லியிருக்காங்க சார் மற்றவங்களாம் என்னோட கிரிக்கெட் அகாடமி வர போறீங்க சரி எத்தனை பேர் சச்சினோட அகாடமி சேர போறீங்கன்னு கைத்து கூங்க பார்ப்போம் ஓகே அனுஷியா ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ் பண்ணுது ஃபேண்டாஸ்டிக் அனுஷியா பிரில்லியன்ட் அஞ்சு பேர் ரேஸ் பண்
ஸ்லோவாக இப்போதான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஐயோ ஏதோ கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எல்லாம் கை தூக்குறாங்க நம்ம கையை தூக்கிடலான்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் எல்லாரோட கையும் பார்க்கல ஸோ அப்போ நீங்க சச்சனோட அகாடமி சேரலன்னா ரெண்டாவது என்னோட அகாடமி தான் வந்து சேர போறீங்க அப்படிதான் எடுத்துக்கலாமா ஐ காட் அந்த தப்ப பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன் சொல்றேன்னா இப்போ புட்டவுன் ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே அதாவது கோல்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகே என்னோட வாழ்க்கையில நான் இதை அடையணும் எனக்கு இது தேவை ஓகே அப்படி இல்லைன்னா இன்னைக்கு நைட்டே உட்காந்து அந்த லிஸ்ட்டை எழுது உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண விரும்புறீங்க சார் நான் வந்து ஒரு வீடு கட்டணும் சார் எனக்கு சொந்தமாக ஒரு வீடு கட்டணும் எங்கள் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கணும் ரைட் அப்பாவுக்கு இவ்வளோ கடன் இருக்குது இந்த கடன் அடைக்கணும் ஓகே எனக்கு வந்து தம்பி இருக்கான் தம்பியை நல்லா படிக்க வைக்கணும் தங்கச்சி இருக்கா தங்கச்சியை டாக்டர் ஆகணும் எதுவும் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பைக் வாங்கணும் ஓகே எனக்கு வந்து வெளிநாடு போகணும் எனக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரியை சுற்றி பார்க்கணும் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கார் வாங்கணும் அது என்ன வேணுமோ இதெல்லாம் உங்களோட கோல்ஸ் ட்ரீம் லிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து தெளிவாக எழுதுங்க எழுதிட்டு அதாவது எந்த லெவல்லன்னா நான் வெளிநாடு போகணும் மக்கள் எழுதாதீங்க எந்த நாட்டுக்கு போகணும் அந்த நாட்டுக்கு என்னவா போகணும் அதாவது நான் டூரிஸ்டாக போய் பார்க்கணும் இல்லை நான் அந்த நாட்டுக்கு வேலைக்கு போகணும் ஏதாவது ஓகே டீட்டெயிலா எழுதுங்க நான் கார் வாங்க நான் கார் வாங்கணும்னு எதாவது நான் வந்து ஒரு ரெட் கலர் மாருதி ஸ்விஃப்ட் கார் வாங்கணும் இல்லை நான் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் பிஎம்டபிள்யூ த்ரீ சீரீஸ் கார் வாங்கணும் இல்லை மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் எஸ் கிளாஸ் ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கணும் ஏதாவது டீட்டெயில்டா எழுதுங்க ஓகே இப்போ எழுதுனீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களோட ட்ரீம்ஸ் அதாவது உங்க வாழ்க்கையில இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இது மளிகை சாமான் லிஸ்ட் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் என்னோட ட்ரீம் லிஸ்ட் நான் காட்டுறேன் பாருங்க இதுதான் என்னோட ட்ரீம் லிஸ்ட் புக்கு இந்த புக்கில் வந்து எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ ஒரு படத்தை பார்த்து அந்த படத்தில் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் அது எழுதுவோம் ஓகே இது வந்து அப்படியே பேஜ் பேஜாக போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து என் பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கோம் இப்போ உங்ககிட்ட பேசுறதுல வந்து நீங்கள் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லுவீங்க சார் எனக்கு வந்து சப்போஸ் நான் ரீசெண்டாக ஒரு காலேஜில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்லியிருந்தாங்க சார் எனக்கு வந்து அப்பா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிராக்டர் வச்சிருக்காரு சார் இந்த டிராக்டர் எனக்கு ஓட்டணும்னு நான் என் வாழ்க்கையில டிராக்டரை ஓட்டணும்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு அதை கேட்ட உடனே நானும் என்ன பண்ணேன் என் புக்கில் இல்லை நான் வந்து ஒரு டிராக்டரை ஓட்டணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ட்ரீம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு வர 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 நீங்கள் எழுதிடும் சரி இப்போ எழுத 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 எழுதுனா உங்களுக்கு அதாவது உங்கள் லைஃப்போட பர்பஸ் என்னான்னு இந்த புக்கை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல உன் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும்னே உனக்கு தெரியல ஒரு குறிக்கோளே இல்லாமல் இருக்குது குறிக்கோள் பாருங்க நான் வந்து ரஃப் ஷீட்டில் எழுதி அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து புக்கில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன் இப்போ உட்காந்து இது வேறு ஏதோ ஒரு புக்கில் எழுதுனது அந்த புக்கிலேருந்து பேப்பரை கிழிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ என்னோடய ட்ரீம் புக்கில் நான் அதை எழுத போகிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணி 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 என்ன ஆகும்னா நீங்கள் வந்து அதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் தேவையோ இந்த லிஸ்ட்டை எழுதிட்டே வருவீங்க உங்க வாழ்க்கையில டைம் போக 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 இதுல சில விஷயத்த நீங்க வந்து அடைஞ்சிருவீங்க ஸோ நான் இந்த ட்ரீம் லிஸ்டை வந்து எப்பவுமே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதுல ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணேன்னா அது பக்கத்துலயே போயிட்டு தேங்க்யூன்னு எழுதிட்டு கடவுளுக்கு தான் தேங்க்யூ சொன்னேன் தேங்க்யூ கார்டன் எழுதிட்டு இந்த டேட்ல நீங்க இன்னைக்கு இதை கொடுத்தீங்க ஓகே பைக் வாங்கணும்னு நினைச்சு இந்த டேட்ல பைக் வாங்கினேன் தேங்க்யூ நான் ஒரு பைக் வாங்கினேன் எனக்கு வந்து என் பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் வாங்கணும் ஸோ இந்த வருஷத்தில் இந்த டேட்டில் அவள் பர்த்டேக்கு நான் இந்த கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்தேன் இதெல்லாம் நான் எழுதிட்டே வருவேன் இது ஏன்னா சில டைம் நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லா மேலே போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் சில டைம் வந்து ரொம்ப டவுன் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கே ஒரு கேள்வி வரும் என்னடா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி ஆச்சு நம்ம உண்ணத்துக்குமே உதவாத ஆளாக போயிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிற டைமில் ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து பக்கத்தில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நம்மளை வந்து தட்டி தூக்கி விட்டுருக்கு ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்த புக்கை புரட்டி பார்த்தேன்னா எனக்கே தெரியும் பார் நான் இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதை பண்ணியிருக்கேன்னா என்னால் இன்னும் பண்ண முடியும் ஐ கேன் டெஃபினெட்லி டூ இட்னு சொல்லிட்டு ஐ கேன் கோ பவர் ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் தட் வில் டூ வித் அட் புக் ஸோ சின்ன விஷயம் நான் டான்ஸ் கற்றுக்கணும் நான் வந்து பாட்டு
இல்ல உங்களுக்கு நான் வந்து ஹிந்தி கத்துக்கணும் இல்ல நான் வந்து பிரெஞ்சு மொழி கத்துக்கணும் இல்ல எனக்கு வந்து தமிழ் எழுத படிக்க கத்துக்கணும் எனக்கு வந்து திருக்குறள் கத்துக்கணும் அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகே இப்ப அதெல்லாம் வந்து சர்டன் ஸ்பெசிபிக் கோல்ஸ் இப்போ உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்த அச்சீவ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே அஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சமுதாயத்தையே இதை அச்சீவ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து நான் ஒரு புக்ல இருந்து தான் எடுத்தேன் ஓகே அந்த புக்கோட பேர் என்னன்னா காபி கேட் மார்க்கெட்டிங் ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்டா ஸ்கூல்ல இதை வந்து நிறைய பேர் நம்ம கேட்டுட்டு வந்துருப்போம் காப்பி அடிக்காத காப்பி அடிச்சா நீ உருப்பட மாட்டேன் ஓகே காப்பி அடிக்கிறது கெட்ட விஷயம் காப்பி பண்ணக்கூடாது ஒரிஜினலாக தான் இருக்கணும் அவனை பார்த்து காப்பி அடிக்காது காப்பி அடிச்சா ஸ்கூலில் விட்டு துறத்துறேன் எக்ஸாம்ல டிபார் பண்ணிடுவாங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டுக்கோம் ஸோ இதை கேட்டு 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 என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம மைண்டில் காப்பி அடிக்கிறது ஒரு கேவலமான விஷயம் ஓகே ஆனால் இந்த புக்கில் வந்து அந்த கான்செப்டே அப்படியே மாற்றி போட்டாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா மனுஷனா நீங்களும் நானும் பண்ணுற எல்லா விஷயமே யாரையாவது பார்த்து காப்பி அடித்து தான் பண்ணுற நீங்க பேசுற மொழியா இருக்கட்டும் நீங்க சாப்பிட்ற உணவா இருக்கட்டும் நீங்க உளுத்துற உடையா இருக்கட்டும் நீங்க கும்பிடுற கடவுளா கூட இருக்கட்டும் அதை வந்து நீங்க வந்து யாரையோ பார்த்து காப்பி அடிக்கிறதுனால தான் அதை பண்றீங்க இப்ப நீங்களும் நானும் வந்து தமிழ்நாட்டுல பிறந்திருக்கோம் அதனாலதான் தமிழ் பேசுறோம் ஏன்னா நம்ம அம்மா அப்பா வந்து தமிழ் பேசினாங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க வாய தொர ஆன்னு சொல்லுவாங்க ஆ சொல்லு அம்மா சொல்லு அப்பா சொல்லுன்னு சொல்றத பார்த்து நம்மள அம்மா அப்பா ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் பேசலாம் இப்ப யோசிச்சு இப்ப யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க நம்ம பிறந்த உடனே குழந்தையா நம்மள தொட்டில இருந்து அதாவது பிறந்த அன்னைக்கே தொட்டில இருந்து யாராவது துணிய போட்டு எடுத்துட்டு போய் சைனால யாராக்கிட்ட வித்துட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் சைனீஸும் அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடுகளும் சாப்பிட்டு நம்ம கும்பிடுற கடவுளே வரையா இருந்திருக்கும் இதனாலதான் பஞ்சாப்ல இருக்கவங்க பஞ்சாபி பேசுறாங்க பெங்கால்ல இருக்கவங்க பெங்காலி பேசுறாங்க கேரளால இருக்கவங்க மலையாளம் பேசுறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்காங்க அங்க இருக்கிற சுத்தி அவங்க சுத்தி இருக்கிறவங்களை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறாங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச எத்தனையோ மலையாளிஸ் இருக்காங்க அவங்க அப்பா ஆர்மியில இருந்ததுனால டெல்லியில பிறந்து டெல்லியிலேயே வளர்ந்துருக்காங்க அந்த பசங்க கேரளா வந்தாங்கன்னா கேரளா மக்களோட இணையவே மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்க பண்றது எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கும் ஏன்னா இவங்க பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே டெல்லியில டெல்லியில இருக்கவங்கள வந்து இவங்க அவங்க பழக்க வழக்கம் எல்லாம் அவங்க அவங்க எப்படி பண்றாங்களோ அப்படியேதான் இருக்கும் சோ இதைத்தான் வந்து இங்கிலீஷ்ல நிறைய விதத்துல சொல்லுவாங்க ஜார்ஜ் பர்னாட் ஷா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ஷோ மீ யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ வில் டெல் யூ ஹூ யூ ஆர் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட நண்பர்களை காமி நீ யார் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னு சொல்லுவார் ஆனா இத சுவாமி விவேகானந்த அருமையா சொல்லியிருப்பார் என்ன சொல்லுவார்னா ஒரு மலைத்தொழி வானத்திலிருந்து விழுற ஒரு மலைத்தொழி தூய்மையானது பியோர் ஆனா அது போய் கடல்ல விழுந்துச்சுன்னா உப்பு கண்ணியாது அது போய் ஒரு நதி இல்ல ஒரு குளம் இல்ல ஒரு குட்டை இல்ல ஒரு ஆறுல விழுந்துச்சுன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் குடிக்கிற தண்ணியாடு ஆனா அதுவே சாக்கடல விழுந்துச்சுன்னா அழுக்கு தண்ணியாக ஆனா ஒரு தாமரை மேல விழுந்துச்சுன்னா சோ நீங்க எந்த என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்கீங்களோ அந்த என்வாயன்மெண்ட் தான் ஆஹ் உங்களை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி உங்களை மாத்திரம் சொல்லுவாங்களே பஞ்ச நெருப்புல பக்கத்து பக்கத்துல வச்சா பத்திக்கும் சொல்லிட்டு நம்ம புத்தி பஞ்சி மாதிரி நெருப்பு கிட்ட போச்சுன்னா பத்திக்கும் இப்போ இன்னைக்கு உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல வந்து எக்கச்சக்க விஷயம் இருக்குது நல்ல விஷயமா இருக்கு கெட்ட விஷயமா இருக்கு கெட்ட விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா கெட்டத்தா நம்ம மூளைக்கும் நல்ல விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா நல்லத்தா மூளைக்கும் இதோட அதை யோசிச்சு சார் ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்க்கறதுனால எனக்கு என்ன சார் ஆக போகுது இது என்ன ஆகும்னா மென்டல் கண்டிஷனிங்னு ஒரு விஷயம் சொல்லு தமிழ்ல கேட்டிருப்பீங்களா யானைக்கு தெரியாது தன்பலம் சொல்லிட்டு இது எப்படின்னா யானைய வந்து அதாவது காட்டுல இருந்து யானைய வந்து சின்ன யானையா புடிச்சிட்டு வரும்போது அந்த யானைய வந்து ஆஹ் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதோட காலை வந்து முன்காலை வந்து சங்கிலியில கட்டிடுவாங்க இந்த சின்ன யானை என்ன பண்ணாலும் இந்த சங்கிலிய வந்து உடைக்க போறோம் ஆனா உடைக்க முடியாது சோ அந்த யானை வந்து ட்ரை பண்ணும் ட்ரை பண்ணும் ட்ரை பண்ணும் ட்ரை பண்ணும் முடியாது ஆனா சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அதை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் அது ஆனா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுவே சொன்னோம் சரி நம்ம எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் உடைக்க முடியல நமக்கும் கால் வலிக்குது 
ஸோ இதை வந்து நம்மளால உடைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அது மைண்டில் வந்து ஏறிடும் ஸோ ஒரு விஷயத்தை திருப்பி 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 அனுபவிக்கும் போது அது வந்து அது ஒரு புத்தியில் ஏறிடும் ஸோ இதை போன உடனே என்ன பண்ணால் அந்த யானை வளர்ந்து 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 ஒரு பெரிய ஃபுல் சைஸ் யானை அதாவது ஒரு ஒரு அடல்ட் எலிஃபெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மரத்தை வேரோட புழுங்க முடியும் அவ்வளோ சத்து இருக்குது அந்த யானைக்கு ஆனால் அந்த யானை அந்த வேலையை முடித்த உடனே எந்த மாதிரி சங்கிலியில் கட்டி போடுவாங்கன்னா நாய்க்கு கட்டுற ஒரு சங்கிலி எடுத்து அந்த யானையை வந்து கட்டி போடுவாங்க அந்த சங்கிலியை யானை பார்த்தோன்னு சொல்லுவோம் ஐயோ சங்கிலியில் கட்டிட்டாங்களே இந்த சங்கிலி என்னால் உடைக்க முடியாது இந்த உடைக்க முடியாதுன்னு எங்கே வந்தது அது சின்ன வயசில் அந்த மென்டல் கண்டிஷன் ஒரு விஷயத்தை வந்து திருப்பி 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 உள்ளே போட்டுருந்தனால யானைக்கு வந்து தெரியாது ஆனால் யானை நினச்சிதுன்னா அந்த அந்த அதாவது அந்த கட்டின சங்கிலியை வந்து நூல் மாதிரி அறுத்துட முடியும் ஆனால் அதோட மைண்டு அதாவது அந்த யானை தான் போய் மரத்தை எடுக்கும் மரத்தை பிடுங்கும் வேறோட ஆனால் அந்த சங்கிலியை பார்த்தோன்னா அந்த யானைக்கு மைண்டில் என்னன்னா என்னால் இதை பண்ண முடியாது இப்படி தான் வந்து உங்க மைண்ட் அதாவது உங்களோட மைண்டை நிறைய பேர் வந்து கண்டிஷன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க என்னன்னா நீ தமிழ் மீடியம் ஸ்கூலில் படித்த உனக்கு இங்கிலீஷ் வராது என் பிள்ளைக்கு கூச்ச சுபாவம் பேச முடியாது ஏ எங்களுக்கு இது தெரியாது இவனுக்கு இது வராது இதை சொல்லி 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 என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம புத்தியை அவங்க வந்து யானை மாதிரி கட்டிடும் ஸோ இத்தனை வருஷமா கட்டிட்டு நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா நம்மளே பார்க்கும் இங்கிலீஷா என்னால எனக்கு வராது இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு மொழி சாதாரண மொழி இதை வந்து ஸ்கூலுக்கு போய் கத்துக்கணும்னு இல்லை நாலு தடவை பேசினீங்கன்னா தானாவே வர விஷயம் அது ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்க யாரோட அசோசியேட் பண்ணணுமோ அவங்களோட பழக பழக என்ன பண்ணணும்னா அவங்களோட சில விஷயங்கள் நமக்கு வரும் இப்ப உங்களுக்கு கிரிக்கெட் நல்லா கத்துக்கணும்னா நீங்க எங் இவரோட கிரிக்கெட் அகாடமில வந்து சேர்ந்தீங்கன்னா எனக்கு கிரிக்கெட்டை பத்தியே தெரியாது டிவியில பார்ப்பேன் ஆனா கிரிக்கெட் அதாவது டிவியில யாராவது விளாடுமா சொன்னா ஏ இவன்னா வேஸ்டா விளாடுறான் இவனுக்கு பாலே அடிக்க தெரியல பிடிக்க தெரியல கமெண்ட் நல்லா அடிப்பேன் ஆனா என் கையில ஒரு பேட்டையும் பாலும் கொடுத்துட்டு இல்ல ஒரு பேட்டை கொடுத்துட்டு ஒரு பவுலர் வந்து பால போட்டான்னா கை கால் தான் நடுங்க ஆரம்பிச்சு ஆனா சச்சின் அப்படி கிடையாது சச்சன் வந்து உலக லெவல்ல கிரிக்கெட்ல வந்து பல சாதனைகளை உடைச்சிருக்காரு அவர் உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டை பத்தி சொன்னாருன்னா நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா கிரிக்கெட்ல அவர் லெவலுக்கு வரலாம் இதைத்தான் அந்த புக்கு சொல்லுது காப்பி கேட் மார்க்கெட் என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அடையணும்னா அந்த விஷயத்த அடைஞ்சவங்க யாருன்னு போய் பாடுங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்களோ அதை கடைபிடிங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க காப்பி அடிங்க அடிச்சீங்கன்னா நீங்க அந்த விஷயத்த சக்சஸ்ஃபுல்லா வரலாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி சிம்பிளா சொல்றேன் இப்ப கிரிக்கெட்ல வந்து நல்ல பேட்ஸ்மேன் எடுத்தீங்கன்னா விராட் கோலி விராட் கோலி செம்ம கிரிக்கெட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் உடைச்சிருக்காரு ஆனா விராட் கோலி சின்ன வயசுல அவர்கிட்ட போய் விராட் கோலி உன்னோட பேவரட் ஹீரோ யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சச்சன் இஸ் மை பெஸ்ட் சொல்றாரு அவர் ரூம்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அவர் ரூம்ல சச்சன் போஸ்ட் ஓட்டி வச்சிருப்பாரு அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிருப்பாரு சச்சன் வந்து பூஸ்ட் குடிக்க சொல்லியிருக்காரு நீ எனக்கு பூஸ்ட் தான் ஆயினோம்னா காம்பிளன் எனக்கு வேண்டே வேண்டாம் காலையில சச்சன் நான் இன்னைக்கு உன்ன மாதிரி விளாட போறேன் இந்த ஷார்ட் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணுவார் ஓகே இதே சச்சன் குழந்தையா இருக்கும்போது சச்சன் உன்னோட பேவரட் கிரிக்கெட்டர் யாரு உன்னோட ஹீரோ யாருன்னு கேட்டா சச்சன் சொல்லிருப்பாரு சுனில் கவாஸ்கர் இல்லைன்னா சார் டான் பிராட்மெண்ட் சச்சனும் அவங்களோட போஸ்டர் எல்லாம் வாங்கி ஒட்டிருப்பாரு வீட்டுல அவங்கள பத்தி ஷார்ட் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி இவங்க எல்லாருக்கும் காமனான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டுப்பாங்க எல்லாருமே கிரிக்கெட் விளாடுறவங்க எல்லாமே கிரிக்கெட்ல கிரேட் பேட்ஸ்மேன் ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க உங்க பேவரட் ஹீரோ யாருன்னு அவர் இன்னொரு ஆக்ஷன் ஹீரோ தான் சொல்லுவார் ஒரு காமெடியன் கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க உங்களோட பேவரட் ஹீரோ யார் இன்னொரு காமெடியன் சொல்லுவார் ஒரு பாலிட்டிஷியன் கிட்ட ஒரு அரசியல்வாதி கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க உங்களோட பேவரட் ஹீரோ இன்னொரு அரசியல்வாதி தான் சொல்லுவார் அவர் ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த விஷயம் தெரியும் என்னோட துறையில நான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா என்ன மாதிரியே சக்சஸ் ஆன ஒரு என்னோட ரோல் மாடல் எடுத்து இவர் போன வழியில நானும் போனா நான் அந்த சக்சஸ் அடைவேன் ஏன்னா உலகத்துல எல்லாத்தையுமே யாராவது நமக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அவங்க எதை ட்ரை பண்ணாங்களோ நம்ம பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன தேவை ஸோ இது நமக்கு தேவை நம்ம வாழ்க்கையில ஓகே சரி இதை வந்து யார் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இவங்கள மாதிரி நானும் ஃபாலோ பண்ணேன் அவங்க கிட்டே அட்வைஸ் கேட்டு நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் ஆகலாம் இதை தான் வந்து அந்த புக்கு வந்து ரொம்ப
சரி இப்ப எல்லாரும் சொன்னா ஊர்ல எல்லாம் இப்படிதான் சாப்பிடுவாங்க சார் நான் ஊர பார்த்து காப்பி அடிக்க மாட்டேன் இப்படி சாப்பிட போறேன்னு யாராவது ட்ரை பண்ணீங்கன்னா எனக்கு காமிங்க எப்படி அப்படி சாப்பிடுறதுன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்லலாம் சார் இப்படி சாப்பிடுறாங்க சார் நான் லாங் லெப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ண போறேன் லெப்ட் ஹேண்ட்ல சாப்பிட்ற எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நீங்க சொல்லலாம் சார் எல்லாம் கை யூஸ் பண்றாங்க சார் நான் கால் யூஸ் பண்ண போறேன்னா கால்ல சாப்பிடுறவங்க எத்தனையோ பேர் வீடியோ எல்லாம் போட்டிருக்காங்க நீங்க சொல்லலாம் சார் நான் கை காலே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சார் அதுக்கும் வீடியோ இருக்கு மைக் சோ இப்படிதான் சோ சிம்பிளா சொல்ல போனா உங்க முன்னாடி ஒரு மலை இருக்கு இந்த மலையை நீங்க ஏறணும் நீங்க சொல்லலாம் நானா ஏற போனேன்னு சொல்லி ஏறலாம் கண்டிப்பா ஏறிடுவீங்க ஆனா நிறைய ட்ரையல்ல நிறம் இருக்கும் ட்ரை பண்ணுவீங்க ஃபெயில் ஆகும் திருப்பி ட்ரை பண்ணுவோம் அதை ட்ரை 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 பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஃபைனலா சக்சஸ் ஆகிடுங்க ஆனா இன்னொரு வழியும் இருக்கு மலை கீழே இருந்து வெயிட் பண்ணுங்க மலையில இருந்து ஒருத்தர் இறங்கி வரார் கேளுங்க எங்க இருந்து வரேன் நான் அந்த மலை உச்சில இருந்து வரேன் அவர்கிட்ட கேளுங்க நீ எப்படி மலை மௌச்சிக்கு போனேன் பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை இந்த பாதை இருக்குல்ல இந்த பாதையிலே போ மேலே வந்துடும்னு சொல்றாரு நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் அந்த பாதையில போக வேண்டிய ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மலை கீழே சில பேர் உக்காந்துட்டு போங்க சொல்லுவாங்க ஓ இந்த மலை ஏற புரியா யாருமே ஏறினது இல்லை முன்னால தான் ஏற முடியாதுன்னு சொல்லி உங்களை அங்கேயே அமைச்சிருவாங்க திருப்பி இவங்க கிட்ட தான் உலகத்துல முக்காவசி பேர் சிக்கிட்டு தன்னால என்ன அடைய முடியுமோ அதை அடையாமையே போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில நீங்க மாட்டிக்காங்க சக்ரஸ்ன்றது இப்ப சிம்பிள் இப்ப எல்லாருக்கும் வந்து பேஸ்புக்னு ஒன்று இருக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல ஆனா இப்ப வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு பேஸ்புக்ல பேஸ்புக்ல போயிட்டு பேஸ்புக்ல கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க உங்க கிளாஸ்மேட்ஸ் இருப்பாங்க உங்க ஸ்கூல் மேட்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க அதுல போயிட்டு உங்க ஸ்கூலோட பேரை வச்சு சர்ச் பண்ணுங்க மேல சர்ச்னு ஒன்று இருக்கும் அதுல போயிட்டு உங்க ஸ்கூல் ஸோ உங்க ஸ்கூல்ல யாரெல்லாம் படிச்சாங்களோ அவங்களோட பேர் எல்லாம் வரும் அதுல பாருங்க இதுல யாரெல்லாம் வந்து என் வாழ்க்கையில நான் என்ன அடையணுமோ இந்த லெவல்ல இருக்காங்க சில பேர் ஐஏஎஸ் முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க சில பேர் ஐபிஎஸ் முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க சில பேர் வக்கீலா இருப்பாங்க சில பேர் டாக்டரா இருப்பாங்க சில பேர் என்ஜினியரா இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போய் கேளுங்க சொல்லுங்க இந்த மாதிரி சார் நீங்க வந்து இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சீங்கன்னு பார்த்தேன் நான் வந்து இந்த ஸ்கூல்ல தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னோட சீனியர் எப்படி சார் இருப்பீங்கன்னு கேளுங்க இம்மிடியேட்டா அவங்க கேட்பாங்க அப்பா நீ இன்னும் அந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறியா சூப்பர் அந்த ஸ்கூல்ல இந்த மரம் இன்னும் இருக்கான்னு கேட்பாங்க சார் ஆமா சார் இருக்கு சார் அந்த மரத்துல தான்ப்பா இதெல்லாம் நடந்துச்சு நான் வந்து அந்த மரத்துல தான் ஏறி நான் மாட்டி ஸ்கூல் பிரின்சிபல் வந்து என்ன சஸ்பெண்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லி அவங்க அந்த ஸ்கூல்ல படிச்ச கதையெல்லாம் அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க சார் நீங்க அடைஞ்ச சக்சஸ் வந்து எனக்கு பார்த்தா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சார் எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் அட்வைஸ் வேணும் இது எப்படி நீங்க பண்ணீங்க இதுக்காக நான் என்ன பண்ணணும்னு கேளுங்க அவங்க சொல்றது தான் அந்த ஒத்தடி பாதை மலை ஏறுது அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஏறலாம் இப்ப நான் வந்து சென்னையில இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் நான் வந்து சொல்லலாம் ஓ இது பண்ணமா இது பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க நீ சொல்லுங்க அப்ப என்னோட கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியாது நான் இருக்க நிலைமையில இருந்து நீ இதை பண்ணுது இல்லையான்னு சொல்லுவீங்க இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே வந்து நம்ம லெவல்ல இருக்கிறவங்க ஒருத்தங்க நான் ஏன் வந்து என்னோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல இருந்து அவங்களை பத்தி சொன்னேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஓ நம்மளும் தமிழர் தான் நம்மள மாதிரி ஒருத்தர் போயிருக்கேன் நம்மளால ஒருத்தன் போயிருக்கேன் அவங்க அவனை மாதிரி நம்மளும் போலான்னு ஒரு இது வர ஒரு ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் ஏன் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஒரே ஊர்ல இருந்து இந்த லெவலுக்கு போயிருக்காங்க என்னால முடியும் ஒரு ஹோப் கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க மெயினா வந்து இன்னைக்கு உலகத்துல வந்து ஆஹ் எஜுகேஷன் அதாவது கோர்ஸ் காலேஜ் டிப்ளமா இதெல்லாம் ஏன் படிக்க சொல்றாங்கன்னா இத படிக்க 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 நம்ம சப்ஜெக்ட் அதாவது ஃபார்மல் எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க இதை பண்ணும் போது நமக்கு ஸ்கூல் காலேஜ்ல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம மைண்டை வந்து இந்த லேர்னிங் அண்ட் அன்லேர்னிங் ஒரு மெத்தடுக்கு வந்து கண்டிஷன் பண்ணிடும் அதாவது ஒரு புது விஷயத்த எடுத்துக்கணும்னா பழையான ஒரு பழசான ஒரு விஷயத்த விட தெரியணும் நமக்கு ஸோ இதை தெரிஞ்சாதான் ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வரும்போது அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா எந்த கம்பெனியிலையும் நீங்க வந்து படிச்சுட்டு வந்த உடனே இதுதான் பிரச்சனைன்னு கொடுத்து எல்லா கம்பெனியில என்ன பண்ண நீங்க எந்த ஐஐடில படிச்சுட்டு வந்தா கூட உங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரைன
உங்களை ஏன் வந்து அவங்க எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் இவங்க வந்து ஐடிஐ முடிச்சிருக்காங்களா இவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காங்களா இவங்க வந்து இந்த வேலை பண்ணியிருக்காங்களா இந்த ஸ்கில் பிகாம் எம்காம் இதெல்லாம் கேட்கறாங்களா ஸோ இவங்க இவ்வளோ படிச்சிருக்காங்கன்னா இந்த படிக்கிற நேரத்தில் விஷயம் அதாவது நாலேஜை எப்படி உங்க உள்ள எடுத்துக்க முடியும்னு அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் அதனால தான் அவங்க வேலைக்கே கொடுக்குது ஓகே நீங்க எந்த அதாவது உலக லெவலில் கூகுள் மாதிரி இருக்க கம்பெனியில கூட புதுசா ஒரு ஃப்ரெஷர் எடுத்தாங்கன்னா எடுத்த உடனே இந்த வேலையை பண்ணுன்னு கொடுக்கறதே கிடையாது எல்லா கம்பெனியிலே எடுத்துட்டு உங்களை வேலைக்காக ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ட்ரெயினிங் டைம்ல சொல்ற விஷயத்த உங்களுக்கு புரியுமா புரியாதா அந்த கெப்பாசிட்டியை செக் பண்றதுக்கு தான் அவங்க சொல்லுவாங்க குவாலிபிகேஷன் இது இருக்கணும் ஏன்னா இருந்தாதான் இவங்களுக்கு வந்து இந்த லெவல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொன்னா புரியும் புரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதைத்தான் வந்து காமனா ஸோ இப்போ நீங்க வந்து உங்களை கேட்க வேண்டிய கேள்வி உங்களோட ட்ரீம் லிஸ்ட்ல நீங்க பார்க்கணும் சரி நான் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கூட்டு எடுக்க போறேனா இல்லை நான் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா போக போறேன் எல்லாத்துலயும் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கா ஓகே நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு அதாவது நான் ஸ்கூல் முடிக்கிற டைம்ல வந்து ஒன்னு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டா போகலாம் அதாவது ஒன்று பேங்கரா போகலாம் இல்லைன்னா டாக்டரா போகலாம் இல்லை இன்ஜினியரா போகலாம் இல்லை லாயரா போகலாம் இந்த நாளையும் நான் ஆப்ஷன் தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு சொந்தமாக ரெஸ்டாரண்ட் நடத்திட்டு இருக்காரு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு ஒரு டான்ஸ் டீச்சராக இருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்கு இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவர் வெறும் யூடியூப் வீடியோஸ் தான் கிரியேட் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்காரு எல்லாருமே நல்லா ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் எக்கச்சக்கமா இருக்கு ஓகே பட் இதுல எது நம்ம இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கமோ அதைத்தான் நம்ம பண்ணோம் தெரியாத ஒரு விஷயத்த பிடிச்சி நம்ம போஸ் பண்றது வந்து ஆஹ் ஒரு கைதியை எடுத்துட்டு வந்து குதிரை ஓட்ட பந்தயத்துல ஓட வைக்கிற மாதிரி கைதனால ஓட முடியும் ஆனா குதிரைக்கு வந்து அது நேச்சுரலா வரும் கைத ஒண்ணு இல்லை கைத பின்னாடி ஒரு புளிய வைங்களேன் கைத குதிரையோட ஃபாஸ்டா ஓடும் ஆனா எவ்வளவு நாள் தான் கைத அப்படி ஓட முடியும் அந்த பயத்தையே அதுக்கு நெஞ்சு வழி வந்து செத்துருவோம்னு வச்சுக்கோ சோ இதைத்தான் சில பேருக்கு வந்து பேர்ன் அவுட்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிடிக்காத வேலைய ரொம்ப நாள் செஞ்சு 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 அதுவே வந்து அவங்கள உடல் ரீதியா அஃபெக்ட் ஆயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பல விஷயம் அவர்தான் வந்து பேர்ன் அவுட்னு சொல்லுவோம் பட் இதுவே உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச விஷயமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து எதை பத்தியும் கவலைப்பட நீங்க வந்து உங்களை கேட்க வேண்டிய கேள்வி வந்து நான் என் வாழ்க்கையில என்ன நீங்க எந்த பெரிய இவங்களோட வாழ்க்கையா இருப்பாங்க அதாவது அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் என்று ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் இப்போ மகேந்திர சிங் தோனி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்ல வந்து அதே அதான் பட்டா பால் பறக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவரும் வந்து அவர் வாழ்க்கையில எத்தனை ஆஹ் என்ன சொல்றது ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஒவ்வொரு கம்பெனி வந்தாருன்னு வந்து அவரோட லைஃப் ஸ்டோரி படத்தை பார்த்தா தான் நமக்கே தெரியுது ஐயோ மனுஷன் இவ்வளவு கஷ்டம் அனுபவிச்சிருக்காரான்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு தோல்வியான்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்பவுமே யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்களேன் அந்த ஜெயிக்கும் வரை தோல்வியை நான் சந்திச்சே இருப்பேன் ஒரு ஆட்டிடியூட் நமக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம எதை வேணா சந்திக்கலாம் தாமஸ் ஆல்வா அடிஷன் எடுத்துக்கோங்க அவர் எதை கண்டுபிடிச்சாருன்னு யாருக்கா தெரியுமா எலக்ட்ரிக் பல்ப் எலக்ட்ரிக் அதாவது இன்கேண்டிசன்ட் லைட் அந்த பல் பழைய பல்ப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து டங்ஸ்டன் ஒன்று இருக்கும் சின்ன ஒயர் ஒண்ணு பளிச்சு அந்த ஒயருக்கு ஃபார்முலா கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் ஓகே அந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை அட்டம் ட்ரை பண்ணாதான் யாருக்கா தெரியுமா சர்ச் பண்ணி பாருங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கூகுள்லயே போய் பாருங்க கூகுள் எத்தனையோ விஷயம் தேடி இருக்கும் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லவே மாட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நீங்க தான் தேடணும் நீங்களே வச்சு பாத்துக்கோங்க ஒரு விஷயத்த நான் ட்ரை பண்ணி எத்தனை தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு அந்த விஷயத்த நான் வந்து இது எனக்கு வராதுடான்னு விட்டுருவேன்னு பாருங்க ம் ஒரு மரம் வச்சு இந்த மரத்தை நான் ஏறணும் ஏற ட்ரை பண்றீங்க சருக்குது ரெண்டு தடவை ட்ரை பண்ணுவீங்க சருக்கும் அப்புறம் சில பேர் ட்ரை பண்ண இது வேலைக்கு ஆகுதுன்னு சில பேர் சொல்லி இல்லை நான் அதை வந்து விடாம ட்ரை பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணுவீங்க பத்து தடவை ட்ரை பண்ணுவீங்க இருபது தடவை ட்ரை பண்ணுவீங்க நூறு தடவை ட்ரை பண்ணுங்க யாரா ஒரு ஆயிரம் தடவை ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ஏன்னா ஒரு விஷயத்த வந்து நூறு தடவைக்கு மேல ட்ரை பண்ணாலே உலகம் உங்களை பத்தி சிரிக்கும் இவன்னா லூஸா இவன்னா லூஸா பைத்தியமா வராத ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க ஆனா தாமஸ் ஆல்வா அடிஷன் எத்தனை தடவை
இதுதான் வரலையே இதையே நீ திருப்பி திருப்பி இதை போட்டு மண்டையை உடைச்சிட்டு இருக்கேன்னு அவருக்கு அவரை கேட்டுருக்க மாட்டாரா நீங்களே வச்சு பாத்துக்கோ ஒரு சப்ஜெக்ட படிக்கிறோம் கணக்க படிக்கிறோம் கணக்கு வரல எத்தனை தடவை அதையே திருப்பி திருப்பி நம்ம ட்ரை பண்றோம் மூணு தடவை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் தெரியும் மாப்பிள்ள நமக்கு இது வராது விட்டுட்டு போகலாம் வர்றது ஏதாவது பண்ணணும் சொல்லிட்டு போவோம் ஆனா அந்த மனுஷன் அப்படி ட்ரை பண்ணதுனாலதான் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் வெளிச்சத்துல உட்காந்து இருக்கோம் இருட்டானோம் கூட ஆனா அவர் விட்டுந்தாருன்னா யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஆயிரம் தடவை ட்ரை பண்றது சாதாரண விஷயமே கிடையாது போறவரெல்லாம் கேட்டுட்டு கேள்வி பண்ணிட்டு போவான் என்ன ட்ரை பண்ணியே என்ன ஆச்சு சக்சஸ் ஆச்சா அஞ்சு ஐநூறு தடவை ஆச்சு யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க நூறு இல்ல இரநூறுல ஐநூறு கூட ஆயிரம் தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஜெயிக்கும் வரை தோல்வி இது ஒரு ஆட்டிடியூடா இருந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் தோல்வி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா தான் இருக்கும் எது இருந்தாலும் நான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் அந்த ஆட்டிடியூட் செட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும் அதுதான் சொன்ன ரைட் ரோல் மாடல் அதாவது உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு இந்த லிஸ்ட்ல எனக்கு தெரிஞ்சவங்க யார் யாரெல்லாம் இந்த சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க இப்ப உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும் நான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் வேலை செய்யணும் பாருங்க உங்க ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க யாரெல்லாம் அமெரிக்காவில போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க எப்படி சார் போனீங்க அமெரிக்கா அங்க அண்ணா எப்படி நான் போனீங்க அக்கா எப்படிக்கா போனீங்கன்னு கேளுங்க அவங்க சொல்லுவாங்க நான் இப்படி இப்படி போனேமா நான் வந்து இதுக்கு பண்ணேன் ஃபைனான்ஸ்க்கு வந்து இங்கே போய் அப்ரோச் பண்ணேன் இங்கே ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடச்சிது இங்கே ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிது இப்படி வந்துட்டு டிக்கெட்டுக்கு பண்ணேன் விசாக்கு இதை பண்ணேன் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் பார்த்தேன் நான் அந்த ரூட்டில் போனீங்கன்னா நீங்களும் அங்கே போய் சேரலாம் ஓகே இது தான் வந்து சக்ஸஸ் ஸ்டோரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களோட கோல் லிஸ்டில் எதெல்லாம் வேணும் நீங்கள் வந்து ஒரு வீடு கட்டணுமா பாருங்க சரி என்ன மாதிரி இருந்து யாரெல்லாம் வீடு கட்டியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்க எப்படி பண்ணீங்க உங்களை பார்த்தா எனக்கு வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக தோணுது ஓகே நீங்க எனக்கு வந்து ஒரு ஐடல் ஒரு ஐகான் என் வாழ்க்கையில நீங்க தான் சூப்பர் ஸ்டார்ன்னு சொல்லுங்க படத்துல வரவர்லாம் இருக்கட்டும் என் வாழ்க்கையில நிஜ வாழ்க்கையில நீங்க தான் சூப்பர் ஸ்டார் சொந்தமா இப்படி ஆரம்பிச்சு இவ்வளவு வளர்ந்து சொந்தமா ஒரு வீடு கட்டிருக்கீங்களே நீங்க தான் எனக்கு சூப்பர் ஸ்டார் நீங்க சொல்லுங்கண்ணா நான் உங்களை உங்களோட பிகெஸ்ட் ஃபேன் நானுன்னு சொல்லுங்க அவரு சொல்ற விஷயத்த நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அவர் அடைஞ்ச சக்சஸ் நீங்க அடையலாம் ரைட் அதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்ற மாதிரி நம்மளோட புத்தி நம்மளோட மூளை யாரோட பழகிறோமோ அந்த என்வாயன்மெண்டா நம்மள மாறிடும் அந்த மலை தொழிலுக்கு வந்து ஒரு சாய்ஸ் மேல இருந்து விழுது ஓகே ஆனா விழும் போது அதுக்கே வந்து என்னுடைய டைரக்ஷனை மாத்தி நான் கடல்ல விழுதுதா இல்ல ஆறுல விழுதா இல்ல சாக்கடல விழுதா இல்ல தாமரை மலை விழுதுதான்னு அதுக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க யோசிச்சு பாத்துக்க அது எங்க போய் விழும்னு சொல்லிட்டு ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி அதனால பண்ண முடியாது அது ஸ்ட்ரீட்டா தான் விழும் ஆனா நம்மளால முடியும் நம்மளால ஒரு கெட்ட விஷயம் நடக்குதுன்னா அங்க இருந்து ஏஞ்சி போக முடியும் கையில வந்து ரிமோட் இருக்கும் போது டிவில சேனல்ல மாத்தி நல்ல விஷயம் பார்க்க முடியும் யூடியூப்ல ஏதாவது தேவையில்லாத வீடியோ வந்துச்சுன்னா அதை மாத்தி நல்ல விஷயத்த பார்க்க முடியும் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த மழை தொழில்னால முடியாது ஆனா அதுக்கு தெரியும் எனக்கு சான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் இங்கதான் போய் விழுவேன் அதனால முடியாது ஆனா உங்களால முடியும் அதனால நல்ல விஷயத்துக்கு நோக்கி நீங்க போங்க ரைட் ஸோ இதை சொல்லி மணி ஏழு மணி ஆச்சு ஐ டோன் டு டேக் டூ மச் ஆஃப் யுவர் டைம் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி என்கிட்ட கேட்கணும்னு இருந்துச்சுன்னா என்னோட கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷனை நான் சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன் ஓகே நீங்க வந்து எனக்கு ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பரையும் நான் ஷேர் பண்றேன் நீங்க வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்லயும் என்ன விஷயம் அதாவது டவுட்டு நீங்க ஏதாவது கேட்கணும்னா கூட நீங்க வந்து என்கிட்ட தாராளமா கேட்கலாம் ஐ எம் நாட் டூ ஷுவர் இஃப் ஐ கேன் சி த சாட் விண்டோ இன் திஸ் கான்வர்சேஷன் சார் சாட் விண்டோ இருக்கா சார் நம்ம கான்வர்சேஷன்ல எனக்கு தெரியல சார் உங்களுக்கு எனேபிள் ஆயிருக்காரு சார் நான் ஐ வில் ஷேர் டு தி ஸ்டூடண்ட் ஓகே சரி என்னோட कांटेक्ट நம்பர் வந்து 9884055574 இந்த போஸ்டர்ல வந்து என்னோட பேர் வந்திருக்கும் என் பேரை யூஸ் பண்ணி Facebookல சர்ச் பண்ணீங்கனாலே நான் வந்து இருப்பேன் உலகத்திலேயே கிரெகரி மனோஜ் நான் ஒருத்தன் தான் எங்க அப்பா அம்மாக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க கிரெகரி நிறைய பேர் இருக்காங்க மனோஜ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா கிரெகரி மனோஜ் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன் உலகத்துல நினைச்சிருவோங்க ஸோ அந்த விதத்துல ஐ எம் பிரிட்டி யூனிக் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் டைம்
you have really enlightened the young minds who have attended the program sir by your motivational talk thank you sir thank you so much sir thank you so much for giving me the opportunity sir if any of the students would like to contact me or, or share their feedback personally to me illa in the session ungalku useful ah irundhuchu enak in the session in the uttar sonna kuda i think i have achieved my objective i hope at least somebody i made sense i know nare per irundinga i tried my best to reach out to everybody but if at least one person can get back to me and saying sir thank you the session was useful i think i'll be the happiest person this weekend so thank you all for the opportunity have a wonderful weekend god bless you all.